కొడుకు ఫ్రాన్సిస్ కూడా అచ్చం నీకులాగే ఉంటాడు తన బిహేవియర్ కారణం ఇప్పటికైనా మీకు అర్థమై ఉంటుంది నువ్వే చూసావు కదా నువ్వు వచ్చినప్పటి నుంచి హెల్న్ ఎంత సంతోషంగా ఉందో రవి స్మాల్ రిక్వెస్ట్ నువ్వు ఎప్పటికీ మా కొడుకులాగా ఇక్కడే మాతోనే ఉండిపోవాలి హలో మీరేం మాట్లాడుతున్నారో మీకు అర్థమవుతుందా హౌ క్యాన్ ఐ బి యువర్ సన్ చూడండి మాకు మా ఫ్యామిలీస్ ఓన్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉన్నాయి హౌ క్యాన్ యూ ఈవెన్ ఆస్క్ రవి ప్లీజ్ లిజన్ రవి ఏమైంది ఎందుకు అంత టెన్షన్ గా ఉన్నా రవికి నిన్నటి నుంచి కాల్ చేస్తున్నానండి కాల్ కలవట్లేదు ఏమైందో ఏంటో వాడేమన్నా చిన్నపిల్లడా సిగ్నల్ ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు సిగ్నల్ అందుకనే వాడే కాల్ చేస్తాడు let them have their time relax cool ravi చూడు రవి బాగా చూడు ఎంత ప్రేమగా పెంచిందో చూడు తొమ్మిది నెలల గర్భంలో మోసి కని ఇరవై ఐదేళ్లు ప్రేమగా చూసుకుంటే మనసులో తన్ని వెళ్ళిపోయాడు నాకు చాలు మీరు నా మీద చూపించే ప్రేమ చాలు మీ ప్రేమ వల్ల కలిగే ఒత్తిడి చాలు ఇక నా వల్ల కాదు మీతో ఉంటే మీతోనే ఉండాలన్న భయం నన్ను చంపేస్తుంది నేను ఆల్రెడీ డిసిషన్ తీసుకున్నాను నన్ను వెళ్తున్నాను ఇంకోసారి ఆలోచించు నన్న నీకు దూరంగా ఉండలేను రా మీకు దగ్గరగా నేను సంతోషంగా ఉండలేను హలో హలో హెలెన్ ఉన్నారా హెలెన్ నీకే ఫోన్ హలో హెలెన్ అవర్ స్టెల్లా ఇస్ నో మోర్ రీపీ ఫ్యూనరల్ వాళ్ళ కొడుకు వదిలి వెళ్ళిపోయిన వెంటనే చనిపోయిందట ప్లీజ్ కమ్ వాడు వెళ్ళిపోయిన రోజే చనిపోయిందంట వాడు నలభై ఐదు రోజుల తర్వాత ఇప్పుడే తిరిగి వచ్చాడు చూస్తే ఆస్తి పంజరమై ఉంది ఇలాంటి చావు ఎవ్వరికీ రాకూడదు మన కొడుకు అలా చేయడు తప్పకుండా తిరిగి వస్తాడు ప్లీజ్ ఏడకు హెలైన్ కంట్రోల్ చేస్తా ప్లీజ్ హెలైన్ చూడండి సార్ మీరెవరో కూడా నాకు సరిగ్గా తెలీదు కానీ మీలాంటి పరిస్థితి ఎవ్వరికి రాకూడదు అలాగని నన్ను కట్టేసి కూర్చోబెట్టినా ఏం ప్రయోజనం లేదు యూ షుడ్ గెట్ హర్ ట్రీటెడ్ సోలమున్ ఇఫ్ నాట్ హెలన్ని త్వరగా కొల్పోతావు అంటే 
నన్ను కన్విన్స్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నావా నీకు తెలియని విషయం ఏంటంటే నేను ఆ రోజునే హెలెన్ కోల్పోయాను తనకు కావాల్సింది నేను కాదు తన కొడుకు ఇప్పుడు తన కొడుకులా కనిపించే నువ్వు ఐఎమ్ జస్ట్ ప్లేయింగ్ ఇస్ సెల్ఫిష్ హస్బెండ్ హూ వాంట్స్ హిజ్ వైఫ్ టు బి హ్యాపీ బి హ్యాపీ నేను హెలెన్ కి మాత్రమే ట్రీట్మెంట్ అవసరం అనుకున్నాను మీరు చెప్తుంది వింటుంటే మీకు కూడా అవసరం అనిపిస్తుంది చూడండి నన్ను నా వైఫ్ ని ఇక్కడి నుంచి వదిలేయండి చూడు రవి మనం ప్రేమించిన వాళ్ళు మన కళ్ళ ముందే చనిపోబోతుంటే నువ్వేం చేయలేని పరిస్థితుల్లో ఉంటే అది ఎంత నరకంగా ఉంటుందో తెలుసా ఆ నరకం నీకు చూపించాలనుకోవట్లేదు కానీ నాకు కావలసింది ఒక్కటే ఎలెన్ సంతోషంగా ఉండదు దానికోసం నేను ఎంత ఎక్స్ట్రీమ్ కెళ్ళటానికైనా రెడీ నన్నిప్పుడు ఏం చెయ్యమంటారు హెలెన్ కు నువ్వు శ్వేతను డ్రాప్ చేసి వస్తావని చెప్పాను ఆ పిచ్చిది డిన్నర్ రెడీ చేస్తుంది బెటర్ బిహేవ్ లేకపోతే శ్వేతని నేనొస్తాను చూడు శ్వేత నీ మీద నాకు ఎటువంటి కోపం లేదు కానీ హెలెన్ సంతోషానికి ఎవరు అడ్డు వచ్చినట్టు తెలిసిన ఆ అడ్డు తొలగించుకోవటం నాకు పెద్ద కష్టమేం కాదు తినా రిసార్ట్కి కాల్ చేశాను వాళ్ళు రిసార్ట్ వదిలి టూ డేస్ అయిందంట ఏ రిసార్ట్ ఓకే సార్ మళ్ళీ మిస్సింగ్ కేసు తీసుకో ఫ్యాక్స్ వచ్చిందా వీళ్ళిద్దరిని ఎక్కడో చూసినట్టు ఉంది ఎక్కడైనా చూసావా వీళ్ళిద్దరూ రెండు రోజుల క్రితం ఈ రెస్టారెంట్కి వచ్చారు వీళ్ళు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళారు నీకు తెలుసా పద పద సీసీటీవీ ఫుటేజ్ చెక్ చేయి ఓకే సార్ సార్ ఆ రోజు డేటా డిలీట్ అయిపోయింది సార్ జనరల్గా ఎప్పుడు త్రీ మంత్స్ డేటా ఉంటుంది కదా పర్టికులర్ ఆ పొద్దు డిలీట్ అయింది సార్ ఐ డోంట్ నో సార్ నాయుడు సార్ వాళ్ళు రెండు నెంబర్స్ ట్రేస్ చేయి ఓకే సార్